はい、皆さん、こんにちは。岸田と申します。本日は、鎌倉殿の13人最終回が間もなくということで、振り返り動画で、えー、好きな音楽、そしてですね、ベストモーメントについて、えー、お話ししていければと思います。まあ、リピーターさん向けですね。リピーターさん、私の動画のリピーターさん向けに、えー、鎌倉殿の13人最終回をですね、迎えるにあたって、えー、皆さん自身もですね、いろいろとこう、記憶を、えー、呼び覚ましていただいてですね、最終回より立体的に楽しんでいただければと考えております。で、あとですね、もう明日の土曜日の動画から最終回の予習解説入ってまいりますので、最終回前の、あの、こういった、あのー、お気楽な、お気軽な動画はこの動画で最後となりますので、まあ最後にちょっと、あのー、その最終回関連動画制作のですね、まあ心意気というか意気込みを話して、えー、閉じとさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、まず、あの、昨日かな昨日の出した動画で、えー、と私が今までの回で何話が好きだったかっていうベスト5をお,あのお届けさせていただきました、まあ、帰ってきて義経武士の鏡、えー、足固めの儀式修善寺そして前回のある朝敵ある演説、まあ、この5つが私個人的に好きかなって話をしたんですけれども今回のこの動画に関してはベストモーメント詰まるところをその和全体が好きですよっていうことではなくてその中のワンシーンですねこのシーンがピンポイントで好きだっていうのを3つえピックアップさせていただきますまあもう「鎌倉殿の13人」ってもうねど,どこをとってももう名場面の連続なのでこの3つを挙げたところでなんであれも入ってないんだこれも入ってないんだっていう非難合コンの話になりそうな気もするんですけれどもまあ、セリフと誤って三つ今から私紹介しますので、ぜひ思い返していただいてですね、あんなこともあったなと思って、最終回で迎えていただければと思いますし、皆さん自身のベストモーメントもですね、皆さん自身がツボだった参加者もぜひお届けしていただく、あの、コメントいただければと思います。じゃあ、まず一つ目なんですけれども、まあ、セリフとともにいきますけれども、まずは、まあ、36番のですね、武士の鏡の、これどこかというと、まあ、ここでしょう。まあ、ここでしょ。まあ、武士の鏡は確かに畠山茂忠で、まあ、もちろんこの後の戦など誰がしたいと思うかまで一連のね、この畠山茂忠と和田義盛のシーンっていう意味ではあるんですけれども、まあ、その中でも、やっぱりこう、今でもこう、脳裏にその、あの優しい声で響き渡る瞬間っていうのは、その戦を決意した畠山茂忠に対して和田義盛が、もうちょっと生きようぜ、楽しいこともあるぞって。言ったところ、これはやっぱりですね、非常にこう、胸を、に打つものがありましたよね。まあ、この腕相撲はしないとか、もちろんやっぱこの後のね、連なりも含めてではあるんですけれども、まあ、この瞬間っていうのは多分、まあ、それこそね、まあ、来年の大河ドラマももう、あの、とても面白いものになるのは間違いないと思うんですけれども、でもまあ、まあ、10年、20年経った時に、もう、このシーンっていうのは多分こう、記憶に残っているだろうなっていうふうに思いますね。これがまず一つですね。まあ、これが、ねまあ、実質的なベスト3の3位ですね、これがね。じゃあ2位、何かというと、単発回としてはベスト回でしたけれども、ある長的ある演説の、まあ、これはやっぱり政子の演説ですね。で、政子の演説もまあ長くこういろいろと話をして、まあ、御家人たちをうまくこう、やる気にさせた、こっちにこう、なびかせたっていう形ではありましたけれども、その中の今の和田義盛のセリフみたいに、ピンポイントでまあどこが一番ツボだったかって話でいくとまあこれほとんどの方が同意いただけると思うんですけどもまあここでしょバカにするなそんな卑怯者は坂東には一人もいないまあここですよねここがやっぱり一番こう響きましたねこのねそんな卑怯者は坂東にも一人はいないのところは予告映像でも示されていたんですけれどもその前にこうこもった力強い口調でのバカにするなっていうのがすごくなんかこう響いたし、なんか、まあ私あんまりないんですけど、仕事柄、仕事柄というか立場上ないんですけども、まあなんかそれこそね、仕事でバカにされたりとか<笑>した時に、バカにするなっていう、この声を頭で響き渡らせてですね、仕事、こうね、奮闘、奮闘、ね、していければというふうに思いますよね。あ、でもまああれか、YouTube だとたまにね、あの、バカにされたりしますからね、あの、そういう時にバカにするなっていうふうに思いながら、えー、いろいろなね、活動を頑張っていきたいなっていうふうに思ったりもしますよね。とにかくこのセリフは、まあ、まさこの、この全体の回としてはもう神回、まあベスト神回ですね。最終回を除く47話だと一番いい回でしたけれども、まあセリフとしてはこれ、2位とさせていただきます。
、だそんな中で、別にこのベストモーメントってもう自分のツボに入ったってだけの話なので、はい、と言った瞬間に私の動画をたくさん見ていただいている方は、あ、こいつやるぞ、これからって多分思われてましたね。はい、その通りです。そう。私は、えー、鎌倉殿の13人の、あの、すべての登場人物というか、じゃあ、すべての出演者、キャストさんの中で、はい、私は誰のファンですかはい、誰のファンですかそうです。私は堀田真由さんが大好きなんですよ。堀田真さんが大好きでございますので、まあ、ひらさんもそのバイアスもあって、まあ、ひらさんもいい人だよね。皆さんも多分そこご同、ご同意いただけると思うんですけれども、そのひらさんが、発した言葉、やっぱこれは1位かなっていうふうに思いましたね。これ、狩りというものの時の実質的な逆プロポーズと言っとって間違いないと思いますけども、ここですよね、やっぱり。まあ、吉時に対して、私の方を向いてくれとは言いません。私が小四郎殿を見ていれば、それでいいのですと。って言って、あのー、今のね、吉時、47話付近の吉時って、野江さんに対しては本当になんか、無キャしないっていう感じになってすげえもう冷たい態度であしらってますけれどもでも結果的に今振り返ると義時はひなには心開いていたし最後まあ結果的にねまあ引き家の件もあったので離縁って形にはなったけれども結果的に私は小四郎殿のことを見ていつつ義時もちゃんとひなのことを見ていた夫婦だと思いますのでまあなんかそれも誤って今このなんかこのセリフのタイミングでじゃなくて今この47話まで来て振り返った時にあやっぱりこのセリフっていいよなとこのセリフを言ってこのセリフってだから結局あれだったんだよねそのいや義時が八重にあの要はプロポーズした時にあの私の方を向いてくれとは構いませんって義時が八重に言ったのと似たセリフをひなが義時に言うっていうところも相まって義時的にはハッとしてああこの人だってなったセリフでもあるわけなんですよねだからその辺も含めてで今から振り返るとあやっぱりいい人だったよなこれが言えるのがいい人実際義時はひなを満たしっていう熱弁してますねっていう感じでありますねだからこれはすごくまあ好きなシーンでベストモーメントかなっていうふうに思いますよねはいあのなんとかわかるでしょ私だからあの堀田真由さんとか吉高由里子さんとかあの系統あの系統が女優さんで好きなんですよ女,女優さんとしてねその見た目が全てじゃないけど、見た目としてはあ,あ,んなあんなのが好きなので、<笑>そういった感じでございますね。はい。ということで、これはまあ好きなセリフって感じでございますね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、今、ベストモーメントやりましたので、ちょっと好きな音楽についてもですね、3つ挙げさせていただきます。これね、ちょっと私の YouTube チャンネル、あの、おこがましくも収益化させていただいているので、収益化している状態で、サントラの音楽をかけると著作権侵害になってしまって、あの、広告つけれなくなっちゃいますので、ちょっとそれができないので、あの、普通曲のタイトルと私の<笑>口ずさみでしかご報告できないんですけれども、まだ軽めにお伝えしますね。まあ、この3つですね、実、うん、この3つですね。まず、バンドの女子たちって曲は、これも私結構 YouTube の中で何度も言ってきましたけれども、結構ね、義時がこう、よくごめんなさい、よ、義経が、あの、そこで雪の中、さらばだって言って去っていくところであるとか、頼朝が亡くなって仮装されてるところとかで流れていた、あの、ピアノのバラード調ですね。これちょっとピアノのバラード調なんで口ずさみがうまくいかないので口ずさみませんけれども、その曲、まあでもこれ結構好きな人多いんじゃないかなと思いますね。これやっぱ一つ好きですよね。で、アマ将軍ですね。これはもう、前回の、あの、アマ将軍の政子の演説のところでかかっていた、あの、後ろの音楽でございますね。あの、最後まで。続くが出るまで。だから、あの、安時の、あの、違うかっていうセリフとかを含めて、あ,あそこでかかっていた曲が、アマ将軍っていう曲でございます。でも、これが、これ、もう、バラード調の曲として、なんかね、バンドの名たちは、もう、ザ・バラードって感じなんですよね。もう、ずっとこう、悲しく切ない音楽なんですけれども、アマ将軍は、その、切なさの中に力強さもある曲になっていたので、その意味でやっぱ好きですよね。っていう風な感じで、結構やっぱこの、エヴァン・コールさんが、まあ、もともとその、京アニ系の、まあ、バイオルテーバーガーデンとかね、そういったあの、サウンドトラックとかも手掛けているので、切ない曲っていうのがすごくやっぱりお得意で、すごい魅力的に、あの、ご作曲される方なので、その辺がやっぱり光ったのがこれなんですけども、そのなんかいい意味でエヴァンコールさん感がない力強さ、もちろんメインテーマもいいですよ、タータータータータータもいいんだけれども、やっぱね、いざ鎌倉でしょ、これは。あのー、わ、わかりますかねこれ。ど、どこをくじずさめばいいですかねど、どこがいいんだろうたったたったたど、どこがいいんだろうなわかんなくないですか<笑>あの、たーたたたーた
タタタタタタタわからないか<笑>あのー、これもう全体通していいですねあのー、タタタタタタタタって終わる曲でございますけれどもこれそれこそあのー、アワにみんなに逃れた後にカズサヒロツネ引きれよって言ったとこでも流れていたしその後も結構何度も流れてましたねあの全然いざ鎌倉じゃないところのシーンでも例えば頼朝と義経があのあの、若干笑っちゃったけど、あの、顔、顔、顔そっくりの後、結局、あの泣、泣いて抱き合ったじゃないですか。そこのとことかでも流れていた曲なんで、もうこの曲はすごいこう、これはもう普通にもうテンション上がる曲、バラードでも何でもなくて、テンション上がる曲なんですけれども、うん、まあ、この3つがやっぱり私好きですかね。もちろん他にもいろいろ好きな曲あるんですけれども、まあ、絞るとこの3つかなっていうところですね。で、あのー、私、今ね、鎌倉殿の13日、サウンドトラック3つ発売されているんですよ、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3で出ているんですけれども、であのいい感じにこれね、ボリューム1、ボリューム2、ボリューム3なんですよ。<笑>って感じなんですけれども、あの私そ、サウンドトラックの解説の中で何とか口にしていたのが、あの多分年末とかに総集編とかあの、コンプリートエディションとか出ますみたいなこと、ポロポロと言っていたんですけども、はい、出ます。おすごいね、4枚ですよ。4枚、コンプこれはですね。えー、と完全版っていう、まあ、コンプリートエディションですね、<笑>完全版というタイトルで4枚になっておりまして、で、あの、アマゾンとかタバレコのサイトとか、まあの、何が収録されてるかって、まあ、もうここにもちっちゃく書いてはあるんですけれども、これ、実際どういう形になるかっていうと、今までのボリューム1、ボリューム2、ボリューム3が、まずそのまんまで3枚です。だからディスク1がボリューム1。ディスク2がボリューム2でディスク3がボリューム3になりますなんでこのディスク4が新曲になりますで新曲のラインナップ出ていてこんな感じですね33曲入っているようでございまして相変わらず相変わらず私の私のあのちょっと腐った頭だと読めない曲名もあるんですけどもなんとかせよとか気になりますけどねど,どうなんだ鎌倉への鎮魂歌とかこの「圧力を呼ぶ鎌倉殿」とかなんか一番最後閣下、閣下激発って読むのこれ。もうなんか読めないのいくつかあるのよ。置き去りにした人生とか何っていう感じで。まあ実際その鎌倉殿の13人のあのバックミュージックをこう耳を澄まして聴いていると、あれこれサウンドタックに入っていないなっていう曲もちろん何曲もやっぱりありましたので、まあそれらであるとか、あとは当然これ映画のサウンドトラックとかでもそうですけれども、本編で使われていない曲であるとか、本編、あのー、アレンジする前の曲だったりとかね、ここに入っていたりもしますので、私として、私があんまり物的コレクター欲ない人間なので、これが、これだけあの、この曲だけ、普通に iTunes で買えば、買えれば、これだけ買って、あの、もう1、2、3とも普通に私、あの、この iPhone で流し、あの、購入してるのでね、そういうふうにデジタルで購入できるんだったら、これをデジタルで買おうかなっていうところですね。12月20日発売になるのかだからもう最終回後にはなっちゃうのでこれらの解説とかまでは多分私踏み込めないと思うんですけれどもまあ一応これが発売されますよという報告で説明でございましたでは最後にこの動画をもってこういったお気軽な動画は最後となるんですけど皆さんありがとうございましたお付き合いいただきましてねで最終回明日の土曜日から私土曜日の18時に予習解説という動画をねシナリオをもとにした解説動画事前に出しておりますけれどもまあなんで明日からその動画を出して日曜日最終回見て月曜日からバババババーと動画を出して鎌倉殿の13人私の動画も閉じとなるわけでございますけれども、まあ、今の心境としてなんですけれどもあれね意外なもんでね結構冷静な感じでなんだろうなやりきった感っていうところがあるのかな結構ね今までだと、まあ、民放ドラマだと例えば半,、まあ、半沢直樹で私 YouTube をはねさせていただいた人間なんですけども半沢直樹とか天国と地獄とかの時って最終回来ますみたいな感じでもうもうなんていうのもうで最終回終わったと燃え尽きるみたいな<笑>そういった感じだったんですけれども意外となんかね冷静な感じがあって理由としてはいやもうこのドラマは多分ね10年後に大河ドラマ振り返った時に歴代最高大河ドラマって私も言ってる気がするぐらいやっぱり素晴らしいドラマですけれども同時にねまあ最初の方から見ていただいてる方とか全ての動画見ていただいてる方お分かりの通りまあまあ手の込んだスライドと動画を作ってきたつもりなのでもちろんねいろいろ誤字脱字、えー、誤読等でご迷惑をおかけしたこともたくさんあるんですけれどもまあまあまあ大所の方々、まあ、毎回名前出して申し訳ないんですけど、まあ、戦国話さんとか川島市歴史チャンネルさんとか
ああいったその大どころのガチガチ歴史系 YouTuber さんらぐらいの努力はしてね、まあ、私はそのドラマ演出側の人間ですけれどもはやってきたので特にスライドのデザインとか相当凝ってやってきたと思いますしあのー。最終回の動画もね日付変わるぐらいには出しますからねそのスピード感スピードかけるクオリティあとは1回じゃなくてねその1話につき5本6本出すっていう形含めていやもうもうこれ以上はできませんでしたと謝り反省はあるけどいややる答えありましたって感じなんで最終回に関しても引き続きまあスタイルはそのままにしてですねちょっとバックミュージックをねせっかくもう最終回近づいてきたねこの動画からクラシックに変えさせていただいてますけれどもやはり来たかんですねそこに関してはなのでまあ土曜日明日から最後週間のルーティン始まりますけれどもまあ粛々と普通に予習解説徹底解説物語解説俳優名で解説演出解説をやって多分一番最後に総括動画出すかもしれないですけれどももしかしたら演出解説の動画を総括解説にするかもしれないので変にこうもう大量にここからやっていくつもりもないのでもしかしたら明日土曜日の最後に前夜祭動画出すかあの前夜祭の YouTube ライブできたら体調良ければやりますし YouTube ライブ放送終了後にね数日後とかにできるかもしれないですけれどもあんまり別にこう年,年始まで引っ張るつもりはなくてきっぱりどっかのタイミングでやめてどうする家康の,あの仕込みに入っていこうかなって感じですねだからまあいつもの粛々としたルーティン変に特別なことせずにやっていきたいなというふうに考えておりますねで最終回の予想に関してなんですけれども一応明日の予習動画で私的には多分こういう風になるんじゃないかなって予想の部分シナリオには載っていない予想の部分に関してはお届けはするんですけれどもまあねわ,わかんねえやもう結局,結局ねいろいろね調べたんだけどわかんねえしあの最終回はこうなるって言ってるのあれ全部ねエビデンスないエビデンスないことまで全部私は検証しましたいろんなサイト拝見させていただきましてあの最終回はこうなるって自信満々に言っているけど、うん、載ってないとそれはみたいなとかもありましたのであのエビデンスはないので予想に関してはまあ軽めにだけしてですねアガサクリスのどの作品かに関してもわからんもわからんので多分こうかなっていうのは言いつつまあ、その辺は変にこう手広くね、予想を当てるつもりはないって感じです。私はこうだと思いますって一個パチンと出して、どうでしょうねっていう感じで最後、あの予習動画の中に入れさせていただきますので。まだ楽しみに見てください。明日からの最終回動画に。あのいつも通り粛々とあの出しますので。だからあの、時間とかもね、あの動画の時間とかも通常の時間でできればと思うんで、例えば、出て解説の動画最終回だけ1時間半とかね、ちょっとだと見るのも大変だと思いますね。通常通り40分目安で作れればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そんな顔でございますかね。あのー、なので、あ、大丈夫。今,今日これ金曜日でしょ。金曜日でなんとか、ちょっとね、やっぱなんか喉の調子があれなんで、なんか動画を2本以上撮る体力がないんですよ、今。なんか疲れちゃって。だから、あのー、1本作って休憩してまた、とかでだから本数出せてなくて最後の方ね申し訳ないんですけれどもまあなんとかここまで来て今熱とかがあるわけじゃないのでまあ土曜日の予習動画は土曜日の朝にでもですね撮影しようかなと思っておりますスタイルもできてるんですけれどもね、えー、いいものをラスト1週間お届けしてまいりますのでどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたしますはい本日は以上となりますご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは